Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment découper une forme et transformer cette forme-là, tranchée, pour générer un G-code pour une imprimante WASP. Si vous avez des imprimantes d'un autre type, je vous montrerai aussi comment on peut faire. Je génère une forme simple, ici un cylindre. Je le découpe en tranches. On voit ici. Je vais trouver les points de passage de toutes les courbes. Je vais générer le G-code avec les fonctions classiques G1, X, Y, Z la valeur d'extrusion, je choisis un répertoire d'enregistrement, j'enregistre automatiquement, et à l'aide d'un service web qui s'appelle ncviewer.com, je vais chercher sur mon ordinateur le fichier enregistré, et je peux simuler l'impression de mon objet en direct, en voyant les avance en vitesse lente et en vitesse rapide en vitesse lente c'est bleu en vitesse rapide c'est orange ici donc là j'imprime couche par couche j'imprime une couche, je me lève, je vais sur la deuxième couche et ainsi de suite la troisième, quatrième, et ainsi de suite voilà, donc là a priori mon système fonctionne et donc maintenant je peux essayer autre chose aussi je peux essayer ici en faisant une impression d'un objet Bien plus complexe qui est cet objet là j'imprime ici en faisant des couches sinusoïdales empilées les unes sur les autres puis je les alterne j'inverse de façon à si j'empile suffisamment de couches avec un décalage à revenir avec un fond plat donc là on va avoir un parcours d'impression en trois dimensions je vais relancer Ici, l'enregistrement de mon G-code. Je vais de nouveau ouvrir le document. Et là, j'ai l'impression qu'il fonctionne. Et en plus, c'est quelque chose que je ne peux pas faire habituellement avec les autres slicers, et c'est-à-dire des couches différentielles avec des variations de hauteur à l'intérieur des couches. Je vais sauter quelques lignes. Ah, et on voit bien notre extrudeur qui va se lever et se baisser au fur et à mesure pour bien suivre les couches. Chose que l'on fait habituellement avec un robot. Et bien là, on va pouvoir le faire avec une imprimante 3D classique en programmant directement les trajectoires à partir de Grasshopper. Donc je vais commencer. Ici, je vais d'abord commencer par générer cette forme-là, où j'imprime en 3D. Cette forme-là, c'est celle que j'ai déjà réalisée, elle est ici, où on voit que si j'écrase plus ou moins les couches, les boudins vont s'écraser plus ou moins, ce qui va donner non seulement une forme de courbe variable, mais aussi des épaisseurs de couches différentes qui vont pouvoir jouer avec la lumière et faire des choses intéressantes. Pour faire ça, je crée un cercle. Je vais décaler suivant une forme de sinusoïde que je pourrais faire varier cette sinusoïde. Je pourrais même avoir des formes un peu étranges. Je pourrais avoir des décalages. Je vais définir le nombre de couches ici à empiler les unes au-dessus des autres. l'épaisseur minimum de la couche et l'épaisseur maximum qui sont adaptés à la taille de ma buse et ici je vais faire des réglages de décalage pour empiler ou non les couches les unes au-dessus des autres exemple si je me mets ici c'est un petit peu long à régler et là je peux empiler les couches les unes au-dessus des autres ou les créer un décalage de façon à avoir de nouveau une surface panne à la fin on va commencer donc pour par générer cette partie là qui est la forme sinusoïdale des pots. Pour ça là je vais faire fichier nouveau. Je vais créer un cercle d'un diamètre maximum à 200 mm, donc rayon 100 mm. Je vais le diviser avec. 60 points. 
parce que 60 est un nombre divisible par 2, 3, 4 et 5 et 6. Donc je pourrais aller jusqu'à 6 couches différentes et en faisant un décalage, je peux trouver des décalages satisfaisants pour rattraper le niveau de la courbe des décalages et avoir une surface plane sur le dessus. À partir de là, je vais pouvoir faire un quick graph, un graph mapper, pardon. Je vais créer 50 valeurs, 60 valeurs. Ici, un graphe de type sinusoïdal. Puis, un remap, remap number. Les valeurs vont de 0 à 1. Et je vais définir un minimum thickness. Minimum layer thickness. Minimum layer thickness. Ici, un millimètre. Et un maximum layer thickness. Si je prends une buse de 3 mm, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin que 2.2 mm. Ça permet de construire un domaine. Construire le domaine entre 1 et 2,3. Je vais faire bouger ces points suivant l'axe Z. Et si je retrace une polyline. Pour avoir l'effet ici j'ai bougé entre 1 et 2,3 je ferme la courbe et si je veux empiler ces lignes les unes au dessus des autres et eh ben je vais faire un series en définissant ici le nombre de couches entre 1 et 1 number of layer nombre de couches series c'est le nombre de répétitions de chaque petit et je vais prendre ces valeurs là je vais les multiplier et je vais les placer ici ici donc je sais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et si je peux faire cette boulerne ou Et voilà. J'ai toutes mes couches ici de la première valeur, de la avec la première itération. Et là, j'ai deux ondulations. Je peux mettre une ondulation. Et après l'autre, il faudra que je la prenne et je le fasse la même chose, mais décalé de 180 degrés ou d'une valeur d'ondulation. Je replace ça par un panel. On n'y touchera plus. Je pourrais faire plutôt ici interpolate pour avoir une, une courbe qui serait périodique. Si je veux faire une deuxième couche, je vais multiplier ça et je vais prendre appui. Je vais prendre la dernière couche que j'ai créée et je vais prendre appui sur cette dernière couche et je vais créer mes décalages.
Donc à partir de maintenant, je vais créer la deuxième couche. Pour la deuxième couche, je vais prendre appui sur, la dernière, sur le dernier tracé et je vais reconstruire une série de tracés avec ce décalage-là. Pour cela, je vais reprendre ici le composant Series. Je vais récupérer le tracé de la dernière, de la dernière couche. Comme il est sur un arbre, je vais prendre Free Branch. Free Branch. Je récupère ici le dernier tracé. Ici, j'ai avec après Simplify, j'ai le nombre de couches. J'ai ici 14 couches. Ici, donc il faut que je fasse moins 1 pour avoir ici le numéro de la branche qui correspond à la dernière couche. Je vais additionner cette valeur de la dernière couche avec tous les décalages de la seconde série. Donc ici, il faut que je fasse multiplier. Je prends les valeurs initiales. Je multiplie ici par le nombre de couches de cette partie-là. J'additionne avec tout ça. Et donc ici, je vais avoir les couches suivantes. Simplify. Si je fais move, voilà, j'ai additionné les deux couches l'une sur l'autre, sauf que je les ai additionnées toutes les deux pareilles. Donc au fur et à mesure, ça va se décaler comme ça. Ce que je voudrais, c'est pouvoir faire la, tourner la deuxième couche par rapport à la première couche. Pour faire ceci, je vais faire Shift List. Je récupère la liste des valeurs là. Je mets ici. Pardon, je la mets au-dessus. Je mets ici. Et là, je vais mettre entre 0 et 59, puisque j'ai 60 valeurs. Shift list. Voilà, voix value. OK. Et là, je vais faire tourner ici. Et si je me mets à la moitié, donc à 30. À 9, 30. Voilà, j'ai rattrapé le niveau horizontal. Si je fais un décalage différent, eh ben, j'ai une forme différente. Si ici je mets deux ondulations qui repassent par le zéro ici, Hop. ici je vois bien deux ondulations, et ici j'ai le décalage. Si je mets 15, je reviens à 0, je reviens à plat. Et si je mets un décalage différent, et ben les décalages s'additionnent ou se mettent en forme de façon un peu plus artistique. Donc je vais grouper par couche maintenant. Je vais arriver à faire 4 ou 5 couches. Objet. Entre G. Maintenant, je peux faire ici. Donc je vais nommer mes éléments. Premier groupe. Deuxième groupe. Je peux prendre ça. Ctrl C, Ctrl V. Je copie dessous. Ici, j'ai les branches, je prends la valeur de la dernière branche, j'additionne dessus, et si je décale, je suis en train de dessiner sur la branche, la dernière branche du groupe 2. Si je fais le groupe 3, groupe 4, pardon, ici c'était le troisième groupe, là je suis en train de dessiner le Quatrième groupe. Quatrième groupe, je prends appui ici sur le dernier module et j'accroche une valeur. 
Et pareil, je peux faire tourner tout ça les uns au-dessus des autres. Maintenant, je vais en créer un cinquième juste pour le plaisir, parce que j'ai dit que j'allais jusqu'à 5. Voilà. Je peux décaler encore le cinquième groupe. Je prends appui sur le dernier ici. Je vais là, et ainsi de suite. Voilà, tous mes groupes sont décalés les uns par rapport aux autres. Si maintenant je veux que tous les uns au-dessus des autres soient décalés de façon à ce qu'à la fin, j'ai un objet plan. Ici, j'ai 60. Pour les 5 groupes, ça veut dire qu'il faut décaler de 12 à chaque fois. 12. 24. 36. 48. Et normalement, j'ai un objet plan. Voilà. Si je désactive celui-là et que je vois un objet plan sur quatre groupes, eh ben, il faudra faire 15, 30, 45. Et de nouveau, c'est plan à la dernière partie. Et pour trois groupes, donc ce sera 20 et ici 40. Et pour deux groupes, évidemment. Comme on l'a vu tout à l'heure, ici il faudra mettre 30. Moi je me suis trompé. Euh, Peut-être tout simplement 15, ça suffit. Puisque 15, parce qu'on a deux ondulations. Voilà pour euh, notre affaire, on peut changer, après je peux avoir des formes comme ça, si je veux, des choses un peu particulières, avec des ruptures. Je pourrais mettre évidemment des courbes un peu étranges. Avec des, avec des petites ruptures, qui peuvent être assez esthétiques. Et cumuler les décalages pour faire des choses originales. Je reviens avec deux ondulations. Ça c'est valable. Ici j'ai une courbe initiale qui est un cercle, mais si je mets un polygone, Toujours avec un rayon particulier, ici, et ben ça marche aussi avec les polygones, quels qu'ils soient. Je peux même faire des assemblages de polygones. Puisque je pars toujours d'une courbe, oups, région union. Voilà. je pourrais avoir des formes multiples des polygones 3 4 côtés que je peux déplacer à des endroits particuliers comme je veux et j'ai la courbe là qui est qui peut être cumulable du coup pour créer des choses particulières et souvent étranges et original lorsque vous ferez votre extrusion en céramique. Une fois que tout ça c'est fait, il faut faire merge et je vais cumuler les unes après les autres en faisant flatten toutes les courbes. Je peux cacher tout ça. Je vais revenir à la forme initiale. Voilà. J'ai toutes mes courbes ici qui sont a priori dans l'ordre. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième groupe. Je vais les découper et puis je passerai au G-code. Je vais récupérer la première courbe. Son point de passage je 
Poly Line of Sight. Je prends cette première courbe, son plan, et je fais le skirt avec une distance de 20 mm. Ici. Et je vais projeter sur un plan XY. À une hauteur Z qui sera définie par un premier élément qui vaudra 1 et ça sera un post layer 8. Tout ça, ce sont des éléments qui sont dans 3D print setup. Je fais à la fin merge, ça, button, et je vais le mettre évidemment comme distance d'extrusion avant de démarrer. Il serait intéressant de trouver les points, donc on va faire align sim. Parce que lorsqu'on fait un polyline offset, on perd l'alignement avec le point de départ, donc je le réaligne ici, je vais vous montrer, si je fais endpoint après le décalage, le endpoint est là, alors que le endpoint au démarrage sur cette courbe était ici à 90 degrés, il y a eu un décalage de 90 degrés, donc ça permet de réaligner les points. sur de la jupe d'extrusion. Une fois que j'ai ça, j'ai toutes les courbes les unes derrière les autres, et ben je vais pouvoir commencer à faire la discrétisation, puis passer à la partie impression 3D. Donc ici on va faire curve polyline. Avec une tolérance de 0.3 mm. ma courbe qui est définie ici. Discontinuity. Sur une imprimante 3D, il n'y a pas besoin de définir les plans de passage puisque on est toujours parallèle à un plan. Donc ici, tous les plans, tous les points qui sont ici, on a leurs coordonnées x, y, z. Ce sont les points de passage de, de l'imprimante 3D. Je vais vérifier que les courbes sont fermées. Si les courbes sont fermées, je rajoute un point qui est le point d'arrivée, qui est égal au point de départ. Je récupère le point de départ. Et j'additionne tous les points avec le dernier point. On vérifie avec une polyline. couleur bleue je cache tout si je regarde au niveau des jonctions oui ça c'est j'ai bien la jonction alors si j'avais supprimé ça j'avais mes courbes qui n'étaient pas fermées ça c'est parfait. Maintenant si je fais flatten parce que tout va être imprimé les uns au-dessus des autres, et eh ben ça a l'air bon. J'ai même ici le skirt, la liaison avec les autres points, et ainsi de suite.
Voilà ce qui va se passer pour l'impression 3D. Donc en tout, j'ai 46 couches. Maintenant que j'ai fini cette partie-là, je vais pouvoir passer à la génération du G-code. Je vais vous montrer un G-code issu de WASP. Ici, donc un G-code c'est composé d'abord d'une ligne G0 qui veut dire avance rapide. Donc là c'est la couche 0, layer 0. F c'est la vitesse à laquelle on va avancer en millimètres par minute. Donc G0, j'étais à un point quelque part, un point de départ. J'arrive en vitesse rapide à ce point-là de coordonnées qui est au-dessus du point de départ, à une distance z égale 2, puis j'ai un vitesse lente, ça veut dire que je vais avancer ici en faisant de l'extrusion. Pour générer l'extrusion, on fait tourner un moteur pas à pas, un stepper moteur avec une vis d'extrusion, et la valeur du moteur pas à pas, sa valeur de rotation, est définie ici, E, par la valeur E, comme extrusion, mais c'est surtout external axis. Et E définit le nombre d'impulsions qu'on va donner, ou le nombre de pas, ça va dépendre des imprimantes. Donc cette valeur E, elle est proportionnelle à la distance entre le point précédent, le nouveau point E, est proportionnelle à la longueur de déplacement, à la distance de déplacement. Plus la distance de déplacement est importante, plus le E est important. Et cette valeur de E là, elle est fonction de la vis, de la buse que vous utilisez, du type de vis, de vis etc. Donc ça sera quelque chose à utiliser, à mettre en place par votre propre expérience. La valeur de E. C'est ce qu'on appellera le flow. Donc je vais d'abord commencer par générer le cœur du G-code avec toutes les commandes G1 qui sont les commandes d'extrusion de mouvement. Donc maintenant, ici j'ai tous les points de passage qui sont définis. Je vais transformer tout ça en commande avec la commande G1 pour générer les, tous les valeurs de G1. Maintenant que j'ai analysé comment est composé mon code, G1, puis X, Y, Z, je vais générer ici, en faisant P construct point, la ligne de commande G1, expression X, Y, Z, donc format, G1, espace X, espace Y, espace Z, X, Y, Z. Je vérifie. C'est bien la commande, ici à chaque fois, G1, X, Y, Z. Mais j'ai des valeurs extrêmement importantes, là. Voilà. J'ai des valeurs extrêmement importantes, donc je vais arrondir tout ça en mettant round x,2 pour avoir deux chiffres après la virgule, parce que l'imprimante elle est à peine précise au centième de millimètre, plutôt au dixième de millimètre. Donc round x,2. X, voilà, après j'ai deux chiffres après la virgule, donc c'est très bien. X1, Y1, Z1. Si je fais des filets, donc là tout est égal à Z1, donc c'est le contour extérieur, c'est le skirt. Et puis je passe aux autres valeurs, dont la valeur Z évolue en permanence. Donc ça c'est très bien. C'est le cœur de mon code. Avant de commencer à faire ce code-là, j'ai toujours au début une commande G0, G0 qui lève le feutre, l'extrudeur, le, la buse, avant de commencer à faire un, un, un tour. Donc il faut que je mette à chaque fois ici, avant de commencer une ligne. Avant de commencer une nouvelle couche, à chaque fois, il faut que je génère un code G0. Si 
un item. Donc je prends à chaque couche le premier élément. Et c'est ce qu'on appelle la valeur d'approche. Et cette valeur d'approche, elle est définie dans le 3D Print Setup. On va la mettre ici. Approach Offset. Je vais mettre une valeur de 1 mm pour l'approche offset. Move. Z. Puis je vais faire cet élément-là. Copier-coller. Et au mettre G1, je vais mettre G0. Là, c'est chez 0 approach. Lorsque je fais mon tracé, je me relève, je vais vers un autre tracé, je descends. Je... Donc, ça veut dire qu'il y a toujours à chaque fois il y a un approach et un withdraw. Un retrait. Et donc c'est la valeur de la dernière ligne. Un approach et un withdraw. Si je devais les mettre dans l'ordre, il faut que je fasse merge. Valeur d'approche, extrusion, valeur de retrait. Je vérifie. À la fin, j'ai un G0, Z2, donc il se déplace de 2 mm, puis il va à la couche suivante, et ainsi de suite. Il manque la valeur de l'extrusion, je l'ai vu tout à l'heure. Ici, il manque la valeur E de l'extrusion. Cette valeur E est fonction de la distance parcourue par rapport au point précédent, multipliée par un coefficient. Donc là, je vais faire relative item. Je vais mesurer la distance entre deux points. Dans la même branche. Même branche, mais décalage d'un élément. Je vais mesurer la distance donc entre le deuxième et le premier. Je vérifie que cette distance est correcte. 19, 2, 2, 10, 10, 10, 10, 10, 10, et après 10, 10, 10, 10 mm à chaque fois. Si je diminue cette valeur là à 0.1, je vais avoir beaucoup plus de points. Et je vais vérifier ici que la distance entre deux points est bien, a bien diminué. 2, 2, 5, 6, voilà, 5 mm, ça me paraît un peu plus correct. Donc ça, c'est la valeur de la distance. Calcul du E. Donc j'ai la distance, je vais le multiplier par un coefficient, puis je vais faire concatenate. E espace. Un round. Avec une expression du coup. Je vais mettre dans le setup.
ce que j'appelle le coefficient. Flow of material computing. Ça va dans le G-code générateur. Il faut le mettre à la fin du G1. Donc, concatenate. Je vérifie. Il y a bien un espace après chaque. Donc, ça vient. Je le remplace dans la valeur 2. Et c'est bon. Et je vois que dans G0, il n'y a pas de valeur de E. Donc ça veut dire que l'extrudeur ne tourne pas. Donc là, j'ai l'approche, je fais la jupe, j'extrude jusqu'au bout. Il me manque maintenant les phases d'arrivée au-dessus au au du point du premier point que je vais appeler first movement le first movement ben, c'est ce point zéro là que je récupère je vais même faire flatten pour avoir vraiment le tout premier point Et je vais l'approcher et je vais venir au point 0 avec un décalage. Pareil, ce point 0, je le prends, je le décale d'une valeur qui est égale à approach offset. Pourquoi je fais ça Parce que donc j'ai le G-code, ici j'ai ce que j'appelle le header du G-code, où on dit qu'on passe en valeur métrique, qu'on va se positionner de façon absolue, qu'on va allumer le ventilateur, qu'on va arrêter toutes les... On va se mettre au point de 0, 0, move home. Là, G92, on va initialiser l'extrudeur. G1, F200, E3, c'est pour extruder 3 mm. De, de pattes puis on va faire G92 E0 pour remettre à 0 l'extrudeur et on va commencer par définir les vitesses d'avance donc ça veut dire que et enfin imprimer et envoyer un message sur la WASP donner la vitesse et G, G0 c'est le premier point et après on fait ça pour tous les autres points donc G0 je vais faire un grand merge Ici, je vais faire Platon. Donc là, c'est, on va dire, le corps du programme. Ici, on va avoir notre programme. On commence par le premier mouvement. Puis on met le cœur du programme. Puis il faudra rajouter ce qu'on appelle le header. Le header, c'est... Lorsque je récupère un programme robot, c'est toute la première partie ici. Qui définit qui a généré le code, la longueur d'extrusion, le nombre de couches, et le G1, etc. Donc c'est toutes ces premières parties. Ici, CTRL C. Je crée un panel. Ça, vous le trouvez dans le début du programme généré par votre machine. C'est ce qui permet de lancer les moteurs, se mettre en position zéro et définir des informations supplémentaires. Je suis en multiline. Et ça s'appelle le header. Je peux rajouter des informations supplémentaires. Par exemple, je peux dire qui a fait ce programme. Euh, 
Donc je peux mettre point virgule, ça veut dire comment. Program generated. Right. Ludovic. Please don't trust me. Use at your own risk. Je peux rajouter aussi par exemple la date avec la commande time. En mettant la commande now. Donc, comme ça j'ai la date du jour et l'heure. J'ai la date du jour, j'ai la date de l'heure. Je peux aussi donner quelques statistiques et la longueur extrusion. Lynx. Donc la longueur d'extrusion, c'est égal à la longueur de cet élément-là, qu'on avait coloré en bleu. Donc je peux rajouter... Ah, ici, il faut faire... Ah. Et un petit panel avec envergure espace pareil ici donc j'ai la longueur et si je vais écrire extrusion Thanks. Espace de point. Espace. Je vais rajouter tout ça devant. Donc ça a l'air OK. Vérifions. Il me manque encore un élément. Voilà, attention au programme généré par Ludovic. Ne pas me croire, à utiliser sur, à vos propres risques la longueur d'extrusion, puis le code. Donc, extru length ok ici je peux faire le saut de ligne pour le rendre lisible le programme puis dire qu'à la fin je peux donner aussi le nombre de lignes de ce programme et le nombre de couches pour avoir le nombre de couches de ce programme je vais utiliser la commande puis statistics Ici j'ai 46 éléments. Ici je vais marquer number of layers. Bon. Tout ça sont des infos qui sont importantes si je veux communiquer mon info des informations en regardant ce fichier là j'ai toutes les infos voilà mon programme se termine puis après il faut récupérer ce qu'il y a dans ce qu'on appelle le footer c'est la fin du programme qui permet de réinitialiser la machine de la faire venir sur les axes euh, en x y en position home éteindre les moteurs des couper l'alimentation des steppers etc donc toute la partie de fin c'est ici, depuis G0X0, end of G-code. Ici. C'est marqué. Je vais faire CTRL-C. J'ouvre un panel. 
ça s'appelle Footer. Ctrl V. Ok. J'agrandis ce panneau. Line left. Couleur blanc. Voilà. Un J code. M104, on arrête l'extrudeur. On... Donc ça, c'est valable si on avait des filaments, mais du moment qu'on le, on le rend inactif, ça marche. On se met en position relative, donc on, on est arrêté à la position finale. En position relative, je veux dire que je vais monter de quelques millimètres par rapport à cette position-là, puis je vais venir en X0, Y0. Ici, c'est-à-dire Move to End Stop. G28. Et tout ça, je l'accroche à la fin. Et j'ai mon programme qui est entièrement fini. J'enregistre cet élément-là. G code G Network. On va voir si ça marche. Donc je fais bouton droit, copy data only. Je vais dans notre pad, nouveau fichier, CTRL V, fichier enregistré sous. Je regarde où est-ce que je vais enregistrer. Par exemple, dans test1.gcode.gcode. J'ouvre mon explorateur de fichiers ici. Je vais chercher dans testin.gcode, je regarde si ça fonctionne, je lance la simulation, donc je fais le skirt, avance rapide jusqu'au point de départ, puis je monte au-dessus en vitesse rapide et je redescends en vitesse lente pour faire les couches successives, je vois bien que mon objet ici, il est, on a bien les courbes, qui montent et qui descendent de découpe. Tout ça, ça a l'air d'aller. J'arrête, je fais avancer un peu plus. Voilà, tout ça fonctionne parfaitement. Et on a l'air d'arriver vers les dernières couches. Il y a quand même 6000 lignes. <coughs> Pardon. Voilà, mon objet avec des couches différentielles, avec un G-code généré avec Grasshopper. Euh, quelque chose à voir, normalement, il y a ce qu'on appelle la vitesse d'avance ici, le feed. Il faut, je ne sais pas si je l'ai mis ici. J'ai un F1. Normalement, il est juste... Il faudrait que je marque ici « Démarrage du G-code Okay. Quelle est la... Souvent, on peut marquer aussi quelle est le... la couche que je suis en train d'imprimer. Pour mettre en place le numéro de la couche que je suis en train d'imprimer, je vais mettre des séparateurs pour que ce soit bien visible dans la lecture du code. Et je vais récupérer 
le numéro de la couche en fait qui correspond au numéro de la branche dans laquelle je suis. Ici, il y a 45 branches, on a vu qu'il y avait 45 couches. Donc je vais déplacer ça. Donc à la sortie ici du cet élément. Points. Je vais mettre en place Tree Statistics. Un composant concatenate. Et je récupère ici le numéro du layer sous la forme de la couche. Je fais graft pour qu'ils soient tous sur le puis simplify, qu'ils soient tous marqués pareil. Je revérifie avec un panel. Donc voilà. Printing layer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je le mets ici. Comme ça, si je vérifie ici, dans mon panneau final, je vois ici que je suis en train d'imprimer le layer 36 de la ligne 4485. Ligne il y a 36 à la ligne 4609. Mais il manque la valeur F. Alors, qui est la valeur, la valeur d'avance First movement, approach, and withdraw. Il faut que je fasse concatenate. F. F et que je définisse ici le print speed millimètre par minute. Et la vitesse d'impression je la définis normalement au dessus en premier and speed Donc je vérifie que ça fonctionne bien. F1200, c'est bien ce que j'ai défini ici. Et si je change la valeur, si je mets 1500. F1500, très bien. Ok, c'est parfait. Ça, c'est le, le G-code complet. Le header, ici, le cœur et le footer. On peut aller un peu plus loin dans l'automatisation plutôt que de faire ici bouton droit, copy data et aller dans ici notepad et faire coller. On peut faire autrement. Je vais vous donner un, un petit code qui est fourni dans, avec, le, avec le cours qui permet de directement enregistrer en définissant un répertoire. Et un petit code en Python qui permet d'enregistrer du G-code et même toute autre chose, pas des lignes de texte dans un fichier. Donc je prends ce document-là. 
on le sait. Je le mets dans le G-Code Generator, ici. Contrôle match V. Et ici, j'ai toutes les lignes de texte. Toutes les lignes de texte rentrent ici dans le composant Line. Ici, j'ai la commande Write avec un bouton. Le nom du fichier, que je vais appeler Returnly. Le nom du fichier, l'extension G-Code. Mais des fois, sur certaines machines, il faut mettre comme extension NC. Par exemple, je vais mettre NC. Et le pass save. Donc là, je prends le commande composant. File pass. À tout groupe. Set. Select a directory. Et je vais, par exemple, je vais enregistrer sur ce bureau dans. Mon PC et dans le composant futurely ok donc il est orange c'est normal parce qu'il faut appuyer sur le bouton ici pour enregistrer normalement je ne devrais pas voir apparaître d'erreur donc futurely.nc si je cherche dans mon répertoire je cherche dans mon répertoire je vois le composant futurely.nc si je l'ouvre avec notepad je vois le programme maintenant je vais essayer de le faire fonctionner avec mon composant ici donc je vais chercher dans futurely futurely.nc ouvrir play ça ne marche pas donc si je vais ici que je regarde mon code je m'aperçois ici dans cette ligne là que sur la ligne 0 il y a une deux trois quatre cinq lignes en même temps en fait ça vient du fait que ici je n'ai pas fait Multiline data. Donc faire bien attention à faire multiline data dans tous les blocs. C'est le cas ici. Si je fais enregistrer, maintenant je reviens dans mon composant, je refais ouvrir futurely.nc. Voilà, ça fonctionne. Donc ça venait de ça. Et j'ai bien la simulation ici du mouvement en mode NC. Donc, donc ce composant NC Viewer fonctionne avec G-Code et NC, extension NK, NC et extension G-Code. Et là, j'ai mon mouvement sans les sauts, sans les petits sauts, les uns après les autres. Si je veux faire un flow continu, il faudrait que je fasse un, un mode spiral. Pour le mode spiral, on, on peut le faire maintenant, là, vite fait. Donc, relativité. Je suis sur la même branche je décale d'une branche pardon entre a et b j'ai tous les points de la branche a tous les points de la branche b vecteur ici maintenant je fais le vecteur multiplié par un branch qui est égal à Islinks cent vingt cent donc ici il faut faire expression x moins un move oh. je bouge ces points là de ce vecteur là et si je fais la lecture et je cache tout ça je fais flatten voilà ce que j'ai j'ai bien une progression continue depuis le point 0 jusqu'à le point 1 la courbe et puis ainsi de suite donc tout ça je pourrais le mettre ici un data ce serait ici Platon. 
voilà j'ai toutes les courbes en une fois je vais faire future futurely spiral bon, ça marche futurely spiral et normalement il n'y a plus de saut ça c'est le dernier saut point zéro voyons et j'ai un G continu. Progresser un petit peu. On voit plus de traits de jonction. Et j'ai une spirale continue. Cette fois, c'est fini.